মাই গড এগুলো কোনো কাজের মধ্যে পড়ে যাবিস নিজের কাজটা অন্তত মনোযোগ দিয়ে করতে হবে মানে ঠিকঠাক লেখাপড়া করলে এরকম হইতে হবে আপনি নিজেও কাজ বোঝেন না আর নিজের মধ্যে কোনো সিনসিয়ারের জন্য আপনি যে আমাকে এতক্ষণ বকা বকি করলেন আপনি খেয়াল করেছেন এটা আমার ফাইল কিনা মানে কি এটা সাদিয়ার ফাইল সাদিয়ার ফাইল সাদিয়া এই সাদিয়া স্যার আমাকে দেখেছেন স্যার না ঠিক আছে ডিসেল স্যার এটা আপনার বাসা না এটা একটা অফিস আপনি কি বলেন আমার সাথে কি ব্যবহারটা করলেন আপনার এটা মনে রাখা উচিত এই অফিসের আমি বস একবার ছত্র বস আমার কথা এখানে সবকিছু অভিভাব হতে থাকে আমি আমার সাথে কোনো কথা বলতে না আমি আমার যে বস আমি বস আপনি আমার ঘোড়ার টিমের বস যার মধ্যে সিনসিয়ারিটি রেসপন্সিবিলিটি এবং বোধ শক্তি নাই তার প্রতি আমার কোনো সম্মানও নাই সেটা আর একটা কথা বললে চাকরি থেকে আপনার লোক করে সেটা ভালো হবে এতদিন বলছেন না আমি দেখবো কিরে বল দোস এ অবেলায় তুই যাবে তুমি অন্য দাদু খারাপ চাকরি আবার পেয়েছিস তাই না আর বলিস মেজাজ বলছ পুরাই খারাপ কাজ করবো আমি আর ক্রেডিটিভ আর একজন ফালতু বস ওর সাথে কাজ করা যায় এ নিয়ে কয়টা চাকরি ছাড়লি বলতো দশ বারোটা তো ছাড়ছিস আর এইসব চাকরিতে মাথা গরম গুলো চলে মাথা ঠান্ডা করে তারপর কাজ করতে হয় কি বন্ধু শোন তোরা তো আমাকে ছোটোবেলা থেকে চিনিস আমার সাথে কোনো আনিথিকাল কাজ হলে আমি সেটা নিতেই পারি না সেটা যে জায়গায় হোক তাই ও বসের মুখের উপর চাকরি ছেড়ে চলে আসছে আচ্ছা চল ঠিকঠাক করে একটা চাকরি বাকরি কর তোকে একটা বিয়ে করাই দেই লাইফ সেফ হয়ে গেল চল আরে বন্ধু ও যেরম যে দিই ওর ওরম একটা যে দিই মাইয়াই লাগবো জানতেন মাইয়া ওর ওরম লাগে কি গ 
শোন আমার যদি মেয়ে দরকার হয় সেটা আমি খুঁজে নেব তোদের মেয়ে খোঁজা দরকার নেই ঠিক আছে আচ্ছা চল তুই যা হাই তোর মাথা ঠান্ডা পর তুই দেখিস চল তোর জন্য মেয়ে দেখি চল তোদের মতো ছেলেদের জন্য না মেয়ের রাস্তাঘাটের মধ্যে তোদেরকে কি করা উচিত জানিস পুলিশে দেওয়া উচিত তোর মতো বদমাশার ফাজিল মায়ারে আমি চড়াই ঠিক করছি আর বেশি বেশি করবি আপনার তোর দাঁত ফলাই দিবি তুই চিনো সামারে ও তাই না ফলাই দেখা দেখা না তুই ফলাই না আমি কি আমার আমার হাতগুলো কেউ ব্যাংকে জমা দিয়ে আছি তুই এক কোণে আমার জবের সামনে থেকে দূর হ তুই এখন থেকে দূর তুই দূর হ 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 আস্তে দিন তাই না আমার খারাপ তো ছিস কি হইছে জানিস মানে আমার মিজেসটা বড় করতেছে কেন কি হইছে আর বলিস না রাস্তার মধ্যে একটা বকাটে ছিল পাল্লায় পড়ছিলাম এত বেয়াদ তোকে কি বলবো মানে ওর ঘরের মধ্যে মনে হয় মা বল নাই বুঝছিস মেয়েদের সাথে কিভাবে কথা বলতে হয় ওর সেই কমন সেন্সটা পর্যন্ত নাই ফাজিল জানি কোথাকার মানে মিজাজটাই গরম করে দিচ্ছে লাইফে নেই ওর বেয়াদ চল দেখি নেই কি বলেন ছিল আমি ওর গায়ে মিষ্টি হ্যাঁ বাস তুই এখানে রান্না করে কাজ নেই তুই এখানে বসে নিচ্ছিস মা আমার বন্ধু আমি <laughs> পায়েল তুই যা বলছিস সেটা তো বিশ্বাস করতে পারছি না হ্যাঁ ভাইয়া তো ওরকম না অনেকদিন পর ঘুরতে আসে জি স্যার মানে <laughs> 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 সবই ঠিক আছে সাদিয়া কিন্তু মাঝে মাঝে না আমার ভিতরে কেমন একটু পুরোন করে মানে একটু মানে মানে মনটা খারাপ হয়ে যায় জি স্যার আমারও মনটা খারাপ হয়ে যায় আমার মন খারাপ হয়ে যায় না জি স্যার না মানে আমি যখন মানে আনন্দে থাকছি আপনিও আনন্দ করছেন আমি নাচতেছি আপনিও নাচতে ইচ্ছে করছেন আবার আমার মন খারাপ আপনারও মন ঠিক হয়ে যায় কারণ আপনি যে আমার পস স্যার কিন্তু কেন কারণ একটা প্রবাদ আছে না স্যার বস ইজ অলওয়েজ রাইট 
मायर खबर देखे <laughs> मतलब रिक्सा হ্যালো আমি ফাইল বলছিলাম কি করছিস আপনি কি আর করব রাতের বেলায় মানুষ কি করে একটু পরে ঘুমাবো চল আমাকে বাসে পৌঁছানোর জন্য আপনাকে ধন্যবাদ মা বলেছে তাই দিয়ে আসি তাহলে আমি যেতাম না আচ্ছা আমাকে একটু কথা বলেন তো আপনি কি ছোটবেলা থেকে এরকম বকচটা না আপনার সাথে কি কেউ মেশেন আপনার কোনো বন্ধু বান্ধব নেই না মিষ্টি নাই কে মিষ্টি না মিষ্টি তো তাও আপনার মাথা ব্যথা নেই আচ্ছা আপনি যে এত রাকি সবের একটা মানুষ मिस्टी मिस्टी <laughs> আমাকে কেন ডাকছো মিস্টার কি হইছে মিস্টি মিস্টার কি হবে মিস্টার কিছু হয়নি কেন আপনি না গতকাল রাতে বললেন জরুরি কথা আছে আচ্ছা এমনি দেখেছেন এসব কথা বাদ দেন তো আচ্ছা শোনেন আমার মনে ফিদা লাগছে 
চলেন এখানে একটা রেস্টুরেন্ট আছে অনেক মজার চাউমিন পাওয়া যায় চলেন দেখান আমি চাউমিন খাব না আমি বাসায় গিয়ে গরুর মাংস দিয়ে ভাত খাব গরুর মাংস দিয়ে ভাত এখানে গরুর মাংস পাওয়া যায় না এখানে সেটি চাউমিন পাওয়া যায় মানে খাস খুব আইটেম পাওয়া যায় আমি চাউমিন খাব না আপনি আমার সাথে শুধু শুধু চাউমিন চাউমিন করে লাভ নেই আমি বাসায় যাব বাসায় গিয়ে গরুর গোস্ত দিয়ে পেট ভরে ভাত খাব তো আরে কি আশ্চর্য একদিন চাউমিন খেলে কি হয়ে যাবে বহুত মাংস গরুর মাংস লাগাই দিছেন না পিট শুনেন আপনি দেখেছেন আমি এসেছি আমার উপর কোনো ধরনের খবরদারি করবেন না ঠিক আছে এই কারণেই না আপনি এখনো পর্যন্ত সিঙ্গেল আছে আমি সিঙ্গেল থাকি আর যাই থাকি এই বিষয়ে আপনার মাথা ঘামানোর কোনো দরকার নেই আচ্ছা প্লিজ চলেন না এরকম করতেছেন কেন আমার খেতে ইচ্ছে করতেছে at least amar mon rokhte khana ashbe ami gorur mangsho chhara bhat khabo na ashole na apni ekta mental bujhen khao to o tu ho stato ot ai fondo na ku vi ba de obostha ei won hai zi zi ebe amar mon takto chhara niyo won mar bokha bachi bolna bhai ki bokha bachi korena bhale घरे তার মানে তুমি লুচ্ছে নামের একটা ওয়ান আসলে না আমি তোমাকে এতদিন চিনতে পারিনি আজকে তোমার নিজের মধ্যে আমি বুঝাই দিলা যে তুমি লুচ্ছে না পারো আর তুমি লুচ্ছে তুমি যেগুলা সাথে ঘোরা ঘুরে করো সেটা লুচ্ছে তোমার চোদ্দ পেটে লুচ্ছে সত্য হও তুমি আমার দৃষ্টি লুচ্ছে মানে কথা বলতে ভালো ভাবে কইবা আর হলো তুমি যে আমার বন্ধু বন্ধুর জন্য ইচ্ছা কইতাছো ওই বন্ধু বন্ধুর মধ্যে তুমি তোমার ভাইও আছে এই সাবধান আমার ভাই নামে বাজে কথা বলতে চেষ্টা করবা না কারণ কি জানো আমার ভাই হয়তো বা চাকরি চেঞ্জ করে কিন্তু আমার ভাই তোমার মত না তুমি যে কথাটা বললে না তোমার পিছনে অনেক মেয়েরা পড়ে আমার ভাই তোমার মত ফাজিল কোথাকার বেদক ছেলে লুচ্ছা নাম্বার 1 তো তুই লুচ্ছা তো 14 তো ছিল এত চিনি দিছো কেন এত চিনি দিছ মানে তুই না একটু বেশি বাড়াবাড়ি করছিস মা আমাকে একটা কথা বলবা আমি কি তোমাদের খুব বেশি প্রবলেম করি তোমরা সবাই মিলে যেভাবে আমাকে ধরছো আমি তো শিখ হয়ে যাব চুল থেকে পান খসলে দোষ এত দোষ ধরলে তো মানুষ পাগল হয়ে যাবে একটু মা নিয়ে চল আসি চা এর সামান্য একটু চিনি বেশি হয়ে যাবে তো তাহলে যে কি হ্যাঁ আচ্ছা শোন তো বিয়ের জন্য কিন্তু নিয়ে দেখেছি মা শোনো আমার বিয়ে করার কোনো শখ নাই আমি কাল কেটে কুমির আনতে চাই না একটা মেয়ে কিন্তু আমার খুব পছন্দ হয়েছে ওই যেমন মিষ্টির বান্ধবী আছে না পায়েল দেখতে মাসাল্লাহ তোর সাথে যা মানাবেন না মা তোমার এই স্বভাবটা বাদ দাও মেয়ে দেখলে একেবারে গলে যাচ্ছ যে মেয়ে দেখবে ওই মেয়েকে ছেলের বউ বানানোর জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও আর শোনো আমি যদি মরেও যাই তাহলে ওই মেয়েকে আমি কোনোদিন বিয়ে করব তুমি জানো ওই মেয়ে একটা আস্ত বেয়াদব কোনো ম্যানার জানে না আদব প্যারা জানে না নিজের চাহিদা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় তাই তুই কি করে জানলি ওই মেয়ে নিজের চাহিদা অন্যের উপর চাপিয়ে দেয় ওর সাথে এত কথা তোর কখন হলো আমি এসব সব জান আমি মেয়ে দেখলেই বুঝতে পারি আমি আমার জীবনে অনেক মেয়ে দেখেছি তুমি জানো ওই মেয়ে প্রথমে তোমার সাথে মিষ্টি মিষ্টি করে কথা বলবে পরে তোমার ঘাড়ে বসে ঘাড় মটকে খাবে আর শোনো মা আমি এখন বিয়ের সাথে কিচ্ছু করবো शुने শুনেছি আঙ্কেল মারা যাওয়ার পর থেকে নাকি তোর ভাই এরকম হয়ে গেছি ঠিকই তো হয়েছে 
আসলে তো হায়ার বিষয়টা না আমার কাছে যা মনে হচ্ছে উনি মানসিক কারণে না সব পাইছে যার জন্য এরকম হয়ে গেছে আমার মনে হয় তোর ভাইয়াকে যদি একটু আদৌ যখন ভালোবাসে দেওয়া যান ও একটা স্বাভাবিক নাই দিয়ে চলে আসে তাহলে ভাইয়ার দায়িত্বটা নিয়ে নে ভালোবাসায় পণ্য করে দে তুই আমার ভাবি হলে কিন্তু দারুণ হবে যা কি যে বলিস না তুই এখানে মুখে যা আসে তাই বলে দেশ না হাঁ চিন্তে নেই আর শোন অনেক টাইম হয়ে গেছে ওয়াই গড বাসে যেতে হবে ভাই আনন্দ পড়ছি না ঠিকই বলো আসবে থাকতে হবে কিছু বলবে তেমন কিছু না তুই যে সারাদিন বান্দর মতো টিকটক করে বেড়াস তোর তো পুরো পাগলের মতো দেখাচ্ছে না আমাকে পাগলের মতো লাগছে না আমাকে খুব সুন্দর লাগছে আমার টিকটকে ফাইভ মিলিয়ন ফলোয়ার কারণ কি আমি অনেক সুন্দর সেটা বলো আর দেশ বিদেশ থেকে এত মেসেজ আসে ও বলে রিপ্লাই দিতে পারি না দুই একটা রিপ্লাই দেই কারণ হচ্ছে সবাই তো আর পছন্দ হয় না আমার রাগ করবে তাই দু একটা রিপ্লাই দিলে অন্য ভিডিওতে দেখে যে না আমি রিপ্লাই দিচ্ছি সেজন্য আর একটু দিতে হয় বুঝলি ভাইয়া সারাদিন এসব করলে চলবে লেখাপড়া অন্য কাজ করতে হবে না দেখছি তোর বান্ধবী সুন্দর না কেমন সেটা আমি কি করে দেখবো আমার বান্ধবীর পিছনে অনেক ছেলেরাই ঘুরে তোমার চেয়ে সুন্দর সুন্দর ভাইয়া তোর মনে আছে আমরা ছোটবেলায় স্কুলে কত খেলাধুলা করছি আর কত হাসি খুশি ছিলাম কিন্তু বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে তোমাকে দেখছি শুধু মন খারাপ করে ঘরের কোণে বসে থাকো ভাইয়া সবারই তো বাবা মারা যায় তাই বলে কি থেমে থাকে বলে কিছু না তুমি আবার আগের মতো হাসি খুশি থাকো কাজ করো কাজে মন দাও আমরা আগে ভালো থাকবো থাক আমি গেলাম যাই <laughs> আমি হপ্তে বানাই কিছু পাইলস কোথায় গেছে দিদি 
Din baia cu tinținul. Sau cu tinținul. Ca de tot de colecoi cu vedere asta? Nu am cu tinținul de ce rău. Ai de ce pot să spui? Vedea te că poți? Ușa să mai tot? Ce vreau să mă dai de Sagolul meu tot decât de tot ce robe. Tu mi-ai tot mașa mea și te-a crezut în scor. E ca balul te-a crezut în pară, nu? E ca balul te-a crezut în lui tot balul cu ce-a fost de pari. Ei! Au avut apreșa de tot cu ce-a fost de tu mi-ai tăiat balul, te-ai crezut în balul, te-ai tăiat papa, te-ai tăiat mintea balul, te-ai tăiat spot de barbă tofu. Ca nu. Tu mi-ai tăiat TikTok cu rohan de că tu vrei income, hai nu? Tu mi-ai tăiat TikTok cu rohan de că tu vrei income, hai nu? আমি তোকে বলছি ভালো করে লেখা পড়ে মনোযোগ দিতে ওসব টিকটক বাদ দে আর এসব ছাগলের মতো পোশাক পরা বাদ দে মনোযোগ দিয়ে লেখা পড়া পড় কিবো কি ভাবে তুমি যে ভাবে পাছাই জমবে যদি শুরু করে মা ছেলে তাহলে কি করে ঘুরতে থাকে বলো মা ছেলে যাবে সব তুমি লেখা পড়া সম্পর্ক স্টপিট লেখা পড়ে অনেক সময় সহায় হয় না ইস অল শো গুড এটু শান্তি চলে একটু পড়া যায় তুই বাপ চাও ইস বাপ চাও আই কান্ট ডিলাক মি হাফ পে দ্যাট ফর মি যা আসলে দে দে বলতে বস স্টপিট কি বাবা তুমি এভাবে অবঘরের মতো ঘুরে বেড়াও তাহলে চাকরি বাকরি পাও নাই না হ্যাঁ বুঝতে পারতেছি ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করো না ভালো তাছাড়া তোমার যা যোগ্যতা পড়াশোনা বিশেষ করে তোমার যে ম্যানার আচার আচরণ বিহেভ সবকিছু মিলে তোমাকে তো আসলে চাকরি দেওয়া যায় না তুমি তো চাকরি পাওয়ার যোগ্য ছেলেই না তুমি একটা বেদব তোমাকে চাকরি দেওয়া মানে হলো খাল কেটে কুমির আনা বুঝতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ এই আপনি এখানে কেন আসছেন আপনাকে আমি ডাকছি আর আমি আপনার মতো নিজে কাজ পারেন না আবার বড় বড় কথা বলেন এই শুনেন আমি আপনার এখানে নাই আমি অনেক ভালো আছি আমি আপনার মতো লিয়াজ করে কাজ করিনি আর বেহসের মতো চাজমেন্ট করিনি কাজ করবে একজন আর ক্রেডিট দেবেন আরেকজনকে এই আপনি আমার সাথে কথা বলে শ্বাস বন্ধ করতে থেকে আমি আপনার এখানে কাজ করি এখন সেটা প্যারো ছেলে কোথাকার আই তুমি এখন আমার কেউ না কিন্তু একদিন তুমি আমার কর্মচারী ছেলে একদম বসের সামনে তুমি আমার কথা বলে এই আমার সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে আমি এক মিনিটের মধ্যে তোমার নাই করে দিতে পারি জানো আমারে আপনি আমাকে নাই করে দিবেন আর আমি হাত পা গুটে বসে থাকব না বেশি বক বক করলে একদম গলার তাই না ছিড়ে ফেলবে এই লোকটা তোমার ভাই এই লোকটা তোমার ভাই মানে বড় ভাই ভাইয়া ও হলো জিসান যার কথা অনেক তোমাকে বলেছি না ওর কথা তুই আমারে বলছিস ওরে তুই ভালোবাসিস ওরে পছন্দ করিস ওর সম্পর্কে তোর কোনো ধারণা নেই ওরে আমি খুব ভালো করে চিনি হারে হারে চিনি বেতন ছেলে কোথাকার ওর সাথে কখনোই তোরে আমি বিয়ে দেব না প্রয়োজনে রাস্তার ফকিরের সাথে তোরে বিয়ে দেব আর তাও যদি না পারি তোরে কেটে কুচি কুচি করে নদীর বাড়িতে পাঠিয়ে দেব তবু ওই মেন্টালের সাথে আমি কখনোই তোকে বিয়ে দেব না কেই আমি মেন্টাল আপনি মেন্টাল এই শোনেন যদি আমি আপনার বোনকে বিয়েও করি তাও আমি আপনাকে কোনোদিন ভাই হিসাবে মানব না আর আপনার বাড়ির ত্রিশ সে মানো আমি পা ফেলবো না তোরে আমি আজকে প্লিজ রাস্তার মধ্যে কোনো সিঙ্কেট হওয়া তুই যা প্লিজ তুমি যাও তোমার সাথে আমি কথা বলবো যাও যা বলছি কিছু না বললে আমি তো কিছুই জানতাম না আসলে জিসান একটু রাগী মানে রকচটা কিন্তু ও মানুষ হিসেবে খারাপ না দুই বছর আগে ওর বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে ও সব সময় বিষণ্ন থাকতে থাকতে রাগটা একটু বেড়ে গেছে আসলে এমনিতে ওকে কেউ খারাপ বলতে পারবে না আচরণটা একটু অন্যরকম আর কি আর জি আসলে ওই দিন যে ঘটনাটা ঘটেছিল সেখানে জিসানের কোনো দোষ ছিল না আর জিসানকে আমি কাছে থেকে দেখেছি ও খুব মেধাবী পরিশ্রমী এবং অনেষ্ট একটা ছেলে যাই হোক তারপরেও আমি তার বস হয়তো তার আমার সাথে সেভাবে ব্যবহারটা করা উচিত হয়নি আর আমারও সব কিছু পজিটিভলি দেখা উচিত ছিল সরি আরটি আসলে আমার ওরকম করা ঠিক হয়নি জিসান আসলে ভুলটা তো আমারই যাই হোক যেটা হওয়ার সেটা তো হয়ে গেছে এখন আমি বলতে চাই যে তুমি আমার ছোট বোনকে ভালোবাসো পছন্দ করো তাকে নিয়ে তুমি পথ চলতে চাও সেটা আমিও চাই সাপোর্ট করি এখন বলতে পারেন আন্টি এই জন্যই আমার আশা আমি চাই ওরা সুখী হোক তবে একটা কথা জিসান তোমাকে আমি বলতে চাই সেটা হলো এই যে তোমার মা তোমার 
ছোট বোন এদের সঙ্গে তোমার যে সম্পর্ক আমার সাথে আমার বোনের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কগুলো কিন্তু এত অন্যরকম একটা বিষয় এই সম্পর্কের জন্য যত্ন নিতে হয় ভালোবাসতে হয় আর টেক কেয়ারের কারণেই এই সম্পর্কগুলো বেঁচে যায় তাই আমি তোমাকে বলবো যে তুমি ছোটোখাটো বিষয় নিয়ে মানে রাগারাগি করো না মন খারাপ করো না আর সবচেয়ে বড় কথা আমাদেরকে কিছু হাত তো দিতে হয় আমরা তো মানুষ নাকি আসলে আমিও বুঝতে পারছি দিন দিন আমি কেমন জানি হয়ে যাচ্ছি এত রাগ এত ক্ষোভ ওর ভেতরটা করে করে খাচ্ছে আমি আবারও সরি ভাইয়া আমি আপনার সঙ্গে অন্যায় করেছি না না ঠিক আছে শোনেন দিশান আমি আর কোনো কথা শুনতে চাই না অনেক তো রাগা রেগেই হলো আমাদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হলো সব শেষ আগামী মাসের এক তারিখে তুমি আমার অফিসে জয়েন করবা এটাই শেষ কথা অফিসে অনেকগুলো কাজ পড়ে আছে আসলে তোমার ছাড়া তো হবে না তোমাকে লাগবে আমার আর একটা কথা আছে না রেগে গেলে তো এরেন আচ্ছা ঠিক আছে মানে কে কি খাবে বল আন্টি আজকে আমরা পিজা খাই পিজা অর্ডার করি গরুর মাংস পিজা গরুর মাংস খাবো স্টোন জু পিজা গরুর মাংস জিসান পিজা ওকে ডান পিজা